，原来就觉得自己没错呗。那我们等什么呀？那个，他都说了让我们等等，我们再等会儿吧。沈花，你要再约他的话，我跟你急。哎，那你上哪儿去啊？回家，走不走？我我还有点事儿，我一会儿再走。来了。这个房子热，没看出来啊，你还这么贤惠、啊。嗯，今天这事儿真不好意思啊，本来跟你们说和的，没想到。嗨，这是小可的问题，跟你也没关系。你们俩不会就此不再见面了吧？他什么时候想通了，什么时候再聊呗。嗯。你尝尝呀！哦，嗯，你别说，还真不错，连真有两下子呀。以前我在广州的时候就喜欢自己煲汤，嗯，我会做各种各样口味的。然后来北京之后，手艺也荒废了。最近我想把它拾起来，你要愿意的话，就做我的试吃员，帮助我提高。哎呦，别了，那多麻烦。以后啊，等你找着男朋友了，不愁没人欣赏你的手艺啊！干嘛呀？这是啊，实话。阿、啊、明、啊啊，你回来了。你这是干什么呀？我在这儿麻烦您和叔叔那么久了，我搬出去住。突然怎么想你搬出去了呢？啊，怎么回事啊？是不是阿姨在这？对你怎么这哪儿做的不到啊？不不，生我气了。没有没有，阿英对我很好。那个，我认识了一人，男朋友。嗯，哎呀，那是好事儿啊，好事儿好事儿。那阿姨得恭喜你啊！是什么样的人啊？你有空带过来，阿姨看给你参谋参谋。就是挺，挺优秀的。现在还不是时候，以后吧，以后再带过来给你看。好。我还是没明白，那刚认识你不会是要搬过去跟他一块儿住吧？嗯嗯。花儿，阿姨把你当成跟小可一样人吗？像女儿一样的？阿姨得说你一句啊，太草率了。怎么这刚认识怎么能就能搬过去住呢？你这不成了事实婚姻了吗？你到时候你想撤，他都撤不了了。嗯嗯嗯嗯、阿姨。我还没打算这么快，就是说谈婚论嫁的事儿，我就先了解了解，先处处看。你处处你不能住过去啊，你这不合适，花。阿姨放心吧，我我有数啊，我回头再来看您和叔叔。不行，阿姨不放心。哎呀，另外另外一个你，你你跟小可说了没有啊？我回头再跟他细聊。哎，您你都没跟可说，这这不合适。你他回来他埋怨我，你等他回来再走。没放心，好不好？我男朋友等我呢，我先先过去了，阿姨啊，花，回头再来见你啊。阿姨，拜拜。花，我跟你说，你这孩子，我你你你这个决定太草率。真的，放心吧。花啊，你，阿姨，再见，谢谢啊。那那你可给我打电话啊！哎呀妈呀！天哪，这这什么年代？这是，这刚认识就弄一块儿去。哎呀妈，太可怕了，太吓人了。喂，喂，你怎么突然走了？哦，突然有点急，所以没来得及跟你说。什么事儿这么急呀、啊？再着急也该让我送送你吧。哎呀，不用。什么不用啊？你这是在哪儿呢？这个地方我也不太熟，也说不清楚。等我弄好了，叫你来玩，你不就知道了吗？我不放心，你问问物业地址在哪儿，然后发给我。这么晚了，物业都下班了。再说我也没什么东西啊，不用。你不把我当朋友是不是、啊？什么呀，这是你太拿我当孩子了。那个，我这点东西自己能搞定，搬家也不是什么大事儿。哎呀，你这走的也太突然了。
。我妈还在念叨你呢，她都舍不得你了。我也挺舍不得阿姨的，这次确实是有点突然。到时候我跟阿姨好好赔礼道歉啊。听我妈说，你找一男朋友。哦，是啊，是你上次跟我说的那个吗？对，我这次。决定要跟他发展了，所以就决心搬过来跟他一块住，看看大家是不是合适。你这也太草率了，万一住一块你发现不合适怎么办呀、啊？这代价太大了。代价是挺大的，所以我要逼自己下决心。你这不靠谱的，你这不告诉我是怕我拦着你对吧？有一点。小花，行了，小可你别说了。我想，我以后也遇不到比他更好的人了。如果我们能在一起，一定会很幸福的。所以这次我决定为自己冒一次险，就算错了，我也认。看来这次你是豁出去了。那哪天让我见见，帮你把把关。那个，如果我们走到一起了，你自然就会见面；走不到一起，你见也没用。好了，不跟你说了，我要收拾东西了。等我安置好再给你打电话啊。真不用我帮忙啊。真不用，你好好在家陪阿姨吧。沈花，啊，照顾好自己，听到了吗？我会的我住这儿啊！啊，你住在这儿啊？我一直住这儿，小可没跟你说吗？没有啊，我今天搬过来呢。那我们成邻居了。今天不是愚人节吧？<笑>我还这么想呢。我是知道这房子一直空着呢，我我不知道你怎么搬这儿来了。<笑>嗯，过来参观参观吧。行行行，走。请进。哎呦，行啊，这地儿还挺温馨的，租金不便宜吧？怎么了？你们自家小区的房价都不知道？我只交物业费，我哪儿掏租房的钱呀、啊？不便宜，一两万吧。行啊你，你呀，刚来北京没多久，怎么着？这是碰见贵人了？那也没有你厉害呀，年纪轻轻就当老板，怎么着？碰到很多女贵人了？不带胡说八道的啊！你先说我的。行行，给你道个歉，我错来不行吗？不说真的啊，如果这房租真这么贵的话，我还是劝你一句，你一工薪阶层，没必要把自己弄那么大压力吧。因为你啊。啊？开玩笑呢，这个房子不用我自己掏钱。哦，房主是你们家亲戚？不对呀、啊，你们家北京没亲戚。我一没有傍大款，二没有靠亲戚，这个房子是我经纪人给我找的。<笑>经纪人，怎么着？你是进娱乐圈了？<笑>没有，想知道为什么吗？请我喝个酒。行，走去我那儿，给你办个条件之喜我找了一个爱情经纪人，他的经验挺丰富的，既可以帮我筛掉一些劣质的男人，让我不再上当受骗，又可以帮我训练成为一个真正的淑女。我觉得你吧，条件不错，再等等的话也不愁嫁呀，犯不着那么兴师动众的吧？女人的青春有限，这个你们不懂。爱情这东西我多句嘴啊，你处心积虑的吧，其实也没什么用，关键呢还得看缘分。
。嗯，我到现在为止遇到的最奇妙的缘分，就是成为你的邻居。<笑>是，我也很荣幸。其实人生吧，真的挺不公平的。有些人轻轻松松就能找到自己的爱情，可有些人找来找去却什么也找不着。我就没有小可那么幸运，什么事儿都得靠自己。小可吧，也是一般人，也没你说的容易到哪儿去。我一个外地人，又没有一个医术权威的老爸，每天上班在公司耗八小时，在地铁里耗两个小时，剩下的时间不是睡觉。就是相亲，我走过很多弯路，碰过很多钉子。其实我也不想这样，可我没办法，只能把自己逼得成为一个优质的女人。要不，优质的男人永远不会出现在我的生活里。我只能和一个平庸的男人过一辈子平庸的日子。我不甘心，我觉得这样没有错。你觉得有错吗？没错。我觉得爱情需要规划。优质的男人大多都是以理想和事业为重，他们要承担的太多的东西，可是时间却很少。如何让他们在有限的时间里面体会到爱情的浪漫和生活的美好，这个事儿是我终生修炼的功课。嗯，也算有点道理吧。你好像不是很认可。嗨，我就是觉得吧。每个人呢有每个人的活法，只要活得开心不就行了？嗯，嗯，你可不可以帮我个忙啊？嗯，说。别把我住在这边的事儿跟小可说，行吗？为什么呀？小可，呃，小可的性格你知道，他老觉得我这个爱情经纪人是个骗子、拉皮条的。我是骗他，我找着男朋友才搬出来的。咱也没必要骗他吧。我一是不想让他骂我，二也不想让他为我操心啊。再说了，现在又住在你隔壁，我怕他多想。嗯。而且我在这也可能住不了多久，真找不到意中人，过个三个月我也得搬回去，所以我就不想他猜忌咱们俩。你觉得可以吗？行，没问题。哎，对了，你也得帮我一忙。什么事儿？嗯，我吧，最近跟小可呢闹了点矛盾，他有时候不接我电话，能不能帮我约他出来呀、啊？可以。嗯，那咱一言为定。嗯，相处愉快。相处愉快。夏小姐，一切都还顺利吗？还好吧。我现在已经搬到海潮对面去了，而且他也相信了你教给我的那套说辞。我就说嘛，哎，那邓小可呢？小可他们还在闹别扭，但海潮已经答应我把我们做邻居的事情告诉他们。出战告捷，看来现在一切尽在掌握当中。我可没你那么自信。你在担心什么？现在海潮的心里全是小可。会喜欢上我吗？哎呀，沈小姐，爱情这个东西啊，它都是虚幻的，而我们的工作就是要把它由幻变真。哎，你别说，我要跟你讲，这两天我是真没闲着，哇，把郑海潮他的资料详细的了解了一遍，综合了他的个人状况、性格分析。以及社交网络所有的数据的统计，全部放入到计算机里面进行了科学的计算。当然，还有沈华小姐、你的，以及你的情敌邓小可的，三个人的，通通都知道。你到哪儿去弄这么详细的个人资料呀？保险公司都知道下个月我的车险要到期，我的资料他全部掌握，何况是我们干这行，对不对？总之呢，我。肯定是有办法，要不然我也不开门做这个生意了嘛。那这些数据能证明什么？说明什么？因为我是把你们所有的三方资料全部放到电脑系统里面进行了对比和精算，最后得出一个惊人的结果。哎呀，吓一跳啊！你知道得出什么结果？什么？你跟郑海潮他的匹配度已经。
高达百分之八十五，而邓小可跟郑海潮的匹配度仅仅只有百分之五十啊！这说明什么问题啊？这说明你比邓小可更加适合郑海潮。<笑>这靠谱吗？怎么听着像星座分析一样？哎呀！当然靠谱了，这个是科学呀、啊，不是那些个啊一天到晚满天的数星星啊啊山羊水瓶双鱼牧羊猪，王力宏的歌啊那是，哎，那那为什么海潮喜欢的是小可而不是我呀？哎呀，你也知道，凡事都有个先入为主嘛，毕竟邓小可是跟郑海潮先在一起的，你是后面加入进来的，在这方面你不占什么优势。我现在该怎么办？想尽一切办法，隔离他们，疏远他们，让他们拉开距离。然后这个时候呢，你再以安慰天使的身份从天而降，出现在郑海潮的面前。当郑海潮跟邓小可渐行渐远，而你们两个人越走越近。当有一天他凝视着你的时候，突然之间一拍大腿，恍然大悟：搞了半天，我郑海潮寻寻觅觅这么久，原来真命天女就在我眼前。就是你沈化，沈小姐，啊！哎，你看，说的我的口渴了，说的我的兴奋了、啊。以水代酒，干个小杯。哎呀，这是科学，匹配度百分之八十五，他匹配度只有百分之五十，你不赢，谁赢？我不是怕你妈在家吗？不好跟你说，怎么了？海潮他约我谈了一次，说什么了？说你不接他电话，找你也找不着，所以就求我帮帮忙。你们俩是怎么回事儿啊？能好就好，不能好散了呗。也不知道该说些什么，也没什么大事儿，就是较劲呗。也还没消气呢。关键是我现在见他，我也不知道该说什么呀。哎呦，说什么呀？这不是有我吗？我帮你们做合适了。你约的他什么时候啊？嗯，明天下午六点半。好吧。那行，我跟他联系。谢谢啊。谢什么呀？我走了。怎么样，说通了吗？说通了，明儿咱们一块见个面，我做你们中间人。哎，那太好了。他约几点啊？八点。八点？嗯。能早点吗？这个时间是小可定的，他最近工作特别忙，我这还说了好半天呢。行行，都听他的，他二姨。怎么了？这还没见面，怎么就不乐意了？不是，他要那么不乐意见的话，咱可以不见呀、啊。哎呀，别嘛，约都约好了。那个，我觉得明天见面之前，你们俩就先别联系了。你看你又不太会说话，免得又节外生枝。嗯，明白了，都听你的呗。郑海潮怎么这样啊？你。约好六点半，这都几点了呀？七点半了都。我特别讨厌这种男人不守时，可能公司有事儿吧。算了，不等了，走吧，回去吧。你怎么回事啊？昨天你还劝我，今天你比我还着急。我这不是不知道他有这个毛病吗？你说你迟到可以，你好歹跟我们说一声吧，搞得我们好像应该等他一样的。算了，来都来了，再等会儿。那我给他打个电话吧，我催催他。嗯。喂，到哪儿了？到门口了。嗯、啊，你怎么这么快啊？那个小可还没来呢。哦，没事儿，那那那等会儿呗。要不你帮我买点东西吧，我懒得走了。啊？你要什么呀？给我买几本八卦杂志吧。你们俩万一待会儿聊得高兴的话，那个我一个人怪无聊的。不是这这附近哪有卖的呀、啊？你不是开车吗？向东走三个路口
，拐角有一个书包亭。啊啊，行行行行行行，好了。怎么样？昨天说的好好的，我刚刚给他打电话，忘得一干二净，还在公司开会呢，理直气壮的说：“你们俩再等等吧。”原来就觉得自己没错呗。那我们等什么呀？那个他都说了让我们等等，我们再等会儿吧。沈化，你要再约他的话，我跟你急。哎哎，那你上哪儿去啊？回家，走不走？我我还有点事儿，我一会儿再走。你要杂志。哦，谢谢啊。哎，小可呢？小可他今天来不了了。什么意思啊？嗯，我刚跟他打过电话，然后他说他妈妈跟他吵架了，然后今天来不了了。不是来不了了，怎么不提前说一声啊？我这一大堆事儿呢，我都来了，他说不来就不来了。我不知道，我也说他来着，是有点不像话。那咱别等了，撤吧。来都来了，我请你吃饭吧。哎呦，吃什么呀？气都气饱了，回家了。哎，那那一块儿。行，走吧，快捎过去。没看出来呀、啊，你还这么贤惠、啊。嗯，今天这事儿真不好意思啊，本来跟你们说和的，没想到。嗨，这是小可的问题，跟你也没关系。你们俩不会就此不再见面了吧？他什么时候想通了，什么时候再聊呗。哼。嗯，你尝尝呀。好。嗯，你别说，还真不错，连真有两下子呀。以前我在广州的时候就喜欢自己煲汤，嗯，我会做各种各样口味的。然后来北京之后，手艺也荒废了。最近我想把它拾起来，你要愿意的话，就做我的试吃员，帮助我提高。哎呦，别了，那多麻烦呀！以后啊，等你找着男朋友了，不愁没人欣赏你的手艺啊。怎么了？看你一晚上闷闷不乐的。没事儿，是不是在想郑海潮啊？你想的就给他打个电话吗？你们俩不能老这么僵着，有什么事儿早点说清楚了，对双方都好。沈化帮我们俩约了，关键是任大哥根本就不来，迟到了一多小时，我就白白在那儿等。完了，沈化给人打一电话，任大哥居然说我工作忙忘了。不至于吧？我觉得，呃，是不是中间有什么误会啊？他就是没把这当回事儿呗。我觉得你还是应该自己给他打个电话，你不能老让人沈化在中间给你们俩传话呀，对不对？凭什么呀？我等了他一个多小时，完了我还给他打，我面子往哪儿搁呀？他怎么不给我打一个呀？<笑>你这人吧，我觉得你就是嘴硬，啊，这什么面子不面子的呀？你说你要是不在乎他的话。你至于这么一晚上了，都这闷闷不乐的吗？对不对啊？你要是听我的呀，现在就给他打个电话，不管你是说他也好呢，还是质问他也好，只要是你把你自己想清楚的跟他讲了，也许可能就没什么事了。你说你们俩老这么憋着，那误会不就越来越深吗？对不对？我不打。行了，你就甭管了。我知道我该怎么做，真知道假知道呀？没那么小心眼儿，好吧，那你别想太多了啊，早点休息。嗯
谢谢。还要吗？我那边过里还有，我再给你盛点来。别别别，不要了不要了，我也歇够了，该工作了。你每天都这么晚通宵的工作呀？是。赶紧回去歇着吧。我本来就是一时差紊乱的人，别再给你带坏了啊。对了，说到工作，我有一事儿要跟你说。嗯，你说。我一个同事的男朋友是个皮具公司的老板，他以前一直在做出口贸易，现在想把精力投向内地市场，想找一家比较好的广告公司，然后给他们做策划和推广。我一下就想到你了，不知道有没有兴趣？当然有兴趣了，不过你这事儿靠谱吗？靠不靠谱我不知道，我可以给你先引荐一下，你想继续跟他合作再聊呗。嗯，行，哎。如果这事儿真谈成了，我给你最高的提成。那我们一起努力。好，谢谢。那我先走了。走，我送送你。好话跟你说，明天再说吧，别打了啊，把我妈吵醒了。有什么新鲜事吗？动物园有一猴子跑了，好多网友在那转发找猴子呢。哦，找着了吗？没找着，猴子自己回去了。行，挺好的，皆大欢喜。白天工作挺忙的，所以没时间给你打电话。没事儿，白天就是应该工作嘛。哎呀，今天这菜不好吃啊。没有啊。那怎么一口都不吃啊？我胃口不太好。你平时不最喜欢吃点的鱼了吗？三天不吃都想，今儿怎么了？我觉得今天这味儿不太对。你平时不就喜欢吃他们家这味儿吗？是不是厨师换了呀？是吗？没有啊，还是这味儿啊。不是以前他们家鱼不搁洋葱，今天搁洋葱了，这味儿肯定不对。没发现。你平时也不这么挑剔呀、啊？带这么挑剔姑娘出来吃饭，特没劲吧？其实吧，今天就是想让你开心。我挺开心的。一晚上都没见你笑过了。我这真笑不出来。不是，我是真心想让你的开开心心的。你能不跟我絮叨了吗？吃吧，我不是那意思。没事儿，谁该没个不开心的时候啊？能理解。你怎么往我家打电话呀？打你手机老打不通，想来想去的，还是往家里打一个吧。主要是想跟你说，我那天
，态度不太好，跟你道个歉。没必要道歉。我能跟你说说我以后的计划吗？行，只要建立在不放弃我的原则下，你有什么意见我都支持。四海公司我已经辞职了，易宗也同意了。想好了吗？嗯。那能说说你的理由吗？我觉得搭着你这人情，我进的四海公司，其实我在这家公司真的没什么用，人家也不好意思开除我，所以没什么大意思。还有就是你上次跟我说的那个什么家庭主妇，我接受不了。没人想让你当家庭主妇呀。我就是觉得我应该有一份我喜欢的、适合我的、属于我的工作，这样我的人生比较有价值。你觉得呢？明白，你的工作，你说了算。你不反对我辞职吗？你想都想好了，辞就辞了呗。你不是说我辞职让你为难吗？那都是气话，能有什么为难的呀？再说了，我跟老叶那关系都那么熟了，无非就是搭个顺水人情的事儿，用不着把这事儿弄得那么大惊小怪的。你这忽然这么大度，我都不知道该怎么接你话了。我就想让你知道，我对你好就行了呗。我这人是不是挺难相处的？别老把自己往那胡搅蛮缠那堆里头搁，没那么刁蛮。我知道我任性，我承认。不是有的时候我吧也挺自我的，这点我知道我不太好。我知道你对我好。没有，要是上次其实其实这事儿也怪我，要是执行提那么一句，大家也不至于弄得像现在这样，是吧？你做的这些事儿要搁别的姑娘身上，人家非得乐死。那不行，那也不能给别人这种机会啊。让他们过来跟我胡搅蛮缠，不能够。<笑>你这么一说，我就更歉意了。别别别，咱一码归一码。我呢，对你好，那是我的事儿。你自己的工作跟未来，你自己说了算，自己做决定。咱们呢，俩事儿不往一块儿搁，行吗？那这事儿就翻篇了。翻篇了，一言为定。不过，我能弱弱的问一句。您怎么打算你未来的工作吗？嗯，反正在你这儿我已经不靠谱了，跳槽接着跳呗。那咱得找一份轻松点的工作吧。要是不行的话，至少咱得找一份稳定点的工作，别老换呀、啊。写的简历上不太好，老板也不喜欢用这样的员工啊。你不是跟我说你喜欢我这样的吗？那当时我三顾茅庐的时候。有些人还不买我账呢，我估计这辈子我当你老板是没戏了，努努力，以后当你老公吧。美的你，谁同意的？<笑>尝尝这鱼呗，这口味真没变。<笑>我不吃洋葱。那这洋葱我吃，鱼你吃，行吗？那你把洋葱挑出去，我再吃。行。回来了，吃饭了没有？怎么了呀？啊？有什么事儿啊？不舒服啊！哎呀，别别弄！妈，煮什么呢？啊？哎，来了，真香啊！可儿，差不多了。我煮的粥，对对，好了好了好了，那关了啊，对。
范范，你爸回来了。我爸回来不很正常吗？回来正常，表情不正常。他一回来就直接就钻屋里去了。我还没等问呢，你就回来了。那天我不跟你说了吗？肯定是有事儿。那我问问去。别别别，你小孩你先别掺和那，你叫他吃饭吧。啊，到点了。嗯嗯、爸，吃饭。吃吃,吃点苦瓜吧，夏天啊，热，败了火。啊、看见了吧？这回相信我说的话了吧？是有一点儿奇怪，何止是一点儿奇怪呀、啊？这是男人什么事儿能这样？你就吃个饭，哎呀哎的，就是男女关系的事儿才能这样。但我觉得肯定不是这方面的。那哪方面啊？要要不您去问问？算了算了，快吃吧，吃完饭再说。电话呀，应该是同事吧。这回你相信妈说的话了吧？嗯，想多了，真想多了，没事儿。你怎么就坚信没事儿呢？这都你都看着了，还能没事儿？我都看见什么？行了行了，别说了，我我我我还是我去问问。不行，这憋在我心里，我难受死了。我，你吃吧，我我我一会儿再说。哎，那个。什么事儿啊？你说呗，文轩啊，咱俩都过了二十多年了，你有事儿我能看出来，你肯定是想跟我说点什么，你就放心大胆的说，别让我着急，我都出汗了我。那个，你想说什么你就说，我我能受得住。真的，我知道我有时候也不好，我脾气什么的。但是咱毕竟过二十多年了，有时候你得想想，那孩子都那么大了，是吧？但是你别也别担心，你就你就跟我说好不好？真的，文轩，我能挺得住。哎，你说什么呢你？我就那陈慧那事儿嘛，那你也得那么想啊。我那不是爱你吗？也不爱你，我这这这视而不见吗？我，是的。文轩，那你怎么想的？你到底，你说吧，好吗？慧娟啊，你还记得二十年前的那次手术吗？怎么突然说起这件事儿了呢？啊？你跟我说说。我还以为说，你你你跟我说别紧张，你跟我说到底怎么回事儿？没事儿，有媳妇儿在这儿呢，只只要不是那个别的那个，你说这种事儿，那我都能那什么。你说，你跟我说。我找向总，他在吗？您跟他预约了吗？预什么约呀、啊？我找他有事儿，他在哪儿呢？你你贵姓？我姓丁。那个他在哪儿？你跟你不预约，你不能进去。啥地儿啊？保安，保安。干嘛呀？哎，你等一会儿吧。等什么呀？哎，你不能进，等一会儿吧。哎，向总，有一位丁女士要见您。
丁女士。是的，她没有预约，而且还特别的凶，我们怎么拦都拦不住。哪个丁女士啊？我，我就是丁女士。你怎么进来了？啊，没事，你先出去吧。可以坐吗？来，随便。有什么事吗？有点冒昧啊，打搅了。你不认识我，但我跟你提个人你就知道了。我是邓文轩的爱人。邓太太，你找我有事吗？肯定有事儿。那个，你觉得在哪儿谈好？在这儿还是咱们再选个地方？我们在楼下餐厅聊吧，邓主任。嗯，有一句话我不知道该不该说。嗯，你说你说。其实这件事情，我觉得你不用想那么多。你应该尽早的跟医院把这件事情说清楚。我相信，医院会给你一个公正的处理的。事情。并不是像你想象的那么简单。人有的时候不能太爱惜自己了，那样会给自己画地为牢。我觉得这个结在你自己的心里，只有你自己能够把它打开。可那次医疗事故，毕竟是我职业生涯中的一个污点。如果让大家都知道了，他们会怎么看我呢？可是你有没有想过？现在大家会怎么看你？大家会觉得你很懦弱，会觉得你是在逃避问题，大家会更加瞧不起你。可是，在我的心中，邓主任、邓文轩教授，他不是这样的人。向总。开门见山吧，我今天就是为了我们家老邓的事儿来的。哈，邓太太，你误会了。没有，我听说你找人去跟他谈判，什么意思呢？<笑>你言重了，这不是谈判，是有事相求。有事相求，为什么要把二十多年前的事儿翻出来呢？是，二十年前，我们老邓喝了点酒，上了手术台，出了点小差错，可这都是过去的事儿了。而且他为此也深深的内疚，以后几乎滴酒不沾。你现在把这件事给他翻出来，到底是想达到什么目的呢？想干什么呢？这事我也是迫不得已呀、啊。我只不过想邓主任高抬贵手，不要对我太苛刻而已。看来邓太太，你真是有些误会啊。没有误会，我们老邓是一个讲原则、公事公办的人。假如说你的药品没有问题，为什么让他高抬贵手呢？如果有问题，他又怎么能高抬贵手呢？这是人命关天的事儿啊！这不是在开玩笑，不是儿戏。邓太太，让我跟你说两句吧。我们公司研发个新的药品是很不容易的，如果邓主任不肯帮这个忙，我们公司麻烦就大了。你麻烦。你麻烦跟我们有什么关系啊？那是你的事儿啊！而且你把二十多年前的事儿翻出来，你到底想干什么呀？而且你一定费了不少的功夫吧，费了不少的心血吧？你和邓主任都是明白人，我只不过想邓主任帮我一把，其他事什么都好说啊。至于二十年前的事，我就当做什么都不知道，就让它消失在空气中。我保证。没有人知道，不会让邓主任的声誉受到任何影响。你还在威胁，向总，我告诉你啊，你别说老邓不会就范，你这在我这儿也过不了这关。我们绝对不会拿这种事儿跟你作为交换条件的。邓太太，我知道你很爱护邓主任的声誉，我也一样啊。我不是一个不懂知恩图报的人。如果你们帮我，其他都好说。我保证，这事儿以后绝不再提。不用，你可以提，你可以把它公布于众，我们不怕，奉陪
，你不是在开玩笑吧？我跟你不熟，我跟你开什么玩笑呢？我告诉你，这个要挟没有用的。你向老邓宣战，我就向你宣战。我很爱我的丈夫，我为了他，我可以豁出我的性命，你知道吗？而且，我作为一个家庭妇女，我什么都不怕，我一身轻啊。而且，我想你做公司的不会那么干净吧？我可以把你公司查个底儿掉，可以揭发你的黑幕，我是什么事儿都可以做得出来的。我就这么跟你说吧，你跟老邓过不去，我就跟你过不去；你跟他没完，我就跟你没完。听懂了吗？哼哼，真没想到邓主任有个这么厉害的老婆啊！那你是没见识，我真是很厉害的。当然了，你是做生意的人。做生意的人呢，都讲究和气生财。你们生意人最讲这个，所以呢，我也希望这件事儿啊，你慎重的考虑，不要拼个鱼死网破，你死我活，是吧？好自为之，向总。再见。再见。这个女。跟我哥哥嫂子住在一起，他们一直不接受旭刚，他们嫌旭刚哥家庭条件不太好。后来，后来他们逼我嫁给了他们单位局长的儿子。其实，其实，算是我抛弃旭刚哥的。我们俩分手。已经好几年了。本来我以为这辈子都不可能再跟他见面了，可是谁知道，去年我检查出我得了脑血管瘤，那个男的就跟我离婚了。我哥哥嫂子怕我连累他们，也不管我。我当时就特别绝望。觉得就不要活在这个世界上。后来徐刚哥知道了我的事儿，他就过来跟我说，他一定会帮我治好我的病。如果那段时间没有他那么帮助我、安慰我的话，我可能早就不会活在这个世界上。可是珊珊姐，她只是想帮我。他是觉得我太可怜了，我是配不上徐刚哥了。可是我觉得你跟他很般配啊！我第一次看见你的时候，我就知道，徐刚哥找到了可以陪伴他终身的伴侣，只有你才能给他幸福。小鹿。你今天突然跟我讲了这么多，我我也不知道该说什么。但是其实，我觉得这件事情
他应该早点告诉我，这没有什么好隐瞒的，这个很好解释的。不是，他想告诉你来着，可是他有好几次都没敢说出口，他，他害怕，他不敢跟你说。我觉得一点都不像个男人。珊珊姐，徐刚哥，他真的是一个很重情义的好男人。我只求你能够接受他，好吗？要怪你就怪我吧。我不怪你。珊姐，我不怪你。对不起啊，小卢，我之前误会你了。给你来一身，这狗链我给你来一条呗。我牵着你，就适合穿那样的，多可爱。还适合穿那样。哎，这颜色不错哎，试试。这哪适合我呀？你，我是穿这样衣服人吗？是啊，是别老一本正经的，敢于尝试。尝试什么呀？我平时是这风格的，你知道这风格叫什么吗？他成熟稳重，商务我穿这不合适。那你也不能二十四小时都稳重啊，多累啊！试试吧，真挺好的，相信我。非是啊，去吧。行行行，你帮我拿一下。哟、嗯，不怕我卷款逃跑啊？卷吧，就那么点钱是我，什么好消息啊？小可，他试衣服呢，你跟我说吧。那个，我前两天给他介绍了一个客户，人家答应签合同了。哟，你怎么那么好啊？还给人家生意呢？就临时帮一个忙。那这事儿要成了的话，你必须得收他中介费。我哪好意思问他要钱呢？这事儿真不用看我面子，狠狠的宰他一笔。你快来跟我们吃饭吧。呃，不用了，不用了，我还有事儿呢。真有事儿，家有事儿啊。呃，你你跟他说吧，他出来了。真有事儿，真有事儿，你帮我跟他说说那合同的事儿啊，我不跟他打了。好，拜拜。这这我穿这太卡通了，这这。多好看呀！从来没发现你那么帅过。这真不是我风格，算了。啊，买了吧，挺好的，真挺好的。哎、我平时穿不出去。哎呀，不蒙，哎，刚刚沈画打电话来了。啊？我一看他的名字，我就帮你接了。什么事儿啊？他说给你介绍了一个什么生意，要签合同什么的。哦，那那不挺好的吗？你们俩什么时候成生意伙伴了？也不是，那不前两天他说他有一朋友想找一广告公司合作，我估计就把我推荐过去了。嗯、你怎么没告诉过我呀？那不就前两天的事儿吗？还没来得及跟你说呢。哎，那那你给他回一个吧，要不然我我怕我穿错了，到时候耽误事儿。不，不着急，让他等着呗，反正我也不急，是吧？我把他换下来了啊。钱没忘啊。<笑>真的挺好的，买了吧。真的不合适。不听我的啊，徐姐。我怎么能不去呢？就盼着这一天呢。行行，马上走了，好等着我啊，就走，好，拜拜拜拜。哎呀，你今天怎么回来这么早啊？啊！哎，你看平时盼着你回来吧，你不回来，今天你回来我正好有事儿，我那姐们说好的去跳舞呢。啊，你跳你的去。不是，没事儿没事儿，那个冰箱里边有那天做的那个饺子，你拿出来解冻一下，然后那个煮了吃。可可他们不回来。哎，我没胃口，不想吃，吃了。哎，哎呦，老公啊，你还为那件事儿上火发愁呢？嗯，啊，没事。你别愁了。那个，本来我不想跟你说了，好像我邀功行赏似的。怎么
，我告诉你吧，那件事儿我已经给你解决了。你你说什么？就是你跟向飞那个事儿，我已经都给你摆平了。你去找向飞了啊？哎呀，你你去找他干什么呀？那我肯定得找他呀！我不出面谁出面呢？我不冲上前去谁冲上前去啊？你这个时候关键时刻舍我其谁呀、啊？哎，那结果怎么样？那细节你就你就别问了。但是我就告诉你吧，搞定，他绝对不敢再拿这件事来威胁你。但是老公，我也劝你一句啊，这事都过去那么多年了，你也别再把它放在心上了。什么了不起的呀？咱要不说，谁知道啊？是吧？过去了一阵风是过去了，反正让向飞他绝对不敢再拿这件事再再要挟你。哎呀，慧娟啊，那我也不愿意让你去找他呀。你那找都找了，反解决问题没有？解决了就行了呗。好不好？把心就放下了啊,啊，老公。我有胃口了，嗯，我就吃你包的饺子。这啥馅儿都有，好三种呢。好，那我就赶紧走了啊，老公。走走走，你就这样，我自己弄，全等着呢。啊，就啊，那个这这这弄弄完了不？对，这放三次那个水，哎、放心，要要不不开。啊，不会，会会什么？快快快，走吧。因为我根本就不行。我都穿成这样了，真帅了呀！谁像你呀、啊？爱情这么甜蜜，就差夜不归宿了。这都几点了？你这是哭呢？为什么呀？刘旭刚欺负你了？我给你报仇去。不是的。那怎么了？小鹿，她真的不是刘学康的妹妹，真不是呀。哎呦，这人看起来挺老实的呀，他也脚踏两只船。也不是，小鹿是旭刚的前女友，不过现在已经分手了。是真的吗？小鹿见过我了，她跟我说了好多她跟旭刚的事儿。我相信她说的是真的。那他之前怎么不告诉你啊？啊，我也在为这个事儿生刘旭刚的气呢。不过你知道吗？那个小鹿真的挺可怜的，年纪轻轻的就得了什么脑血管瘤，而且父母已经不在了，老公呢又嫌弃他，跟他离婚了，他哥哥跟嫂子也不要他了。小鹿跟我说，这么长时间，就是因为刘旭刚。如果没有刘旭刚的话，他可能都没有勇气活下去了。我也知道了，刘旭刚为什么打那么多份工，压力那么大，受了那么多苦，包括他说什么，哎呀，什么梦想就是钱啊什么的，是挺可怜的。我知道你为什么哭了，你是被感动的吧？完，你彻底爱上他了。打我也没用，打我你也爱他呀。行了，别哭了。不是小可，我真的心里挺难受的。我就是想问问你，如果说你遇到了这种事儿，你会怎么办？我不知道，你别套逼问题行不行啊？你告诉我你会怎么办？我这么笨，你这种。那么大的问题，你就别问我了。不行，你今天必须得说，你说也得说，你不说也得说。你说你会怎么办？你你怎么那么霸道啊？我就霸道一回不行吗？我行行行，那我要真爱他的话，我就一定跟他在一起。<笑>
，我也是这么想的。你说瞧你这点出息，一会儿哭一会儿笑的，你这是得多爱人家呀你？不是，那我对了，这个事儿吧，先别跟你妈说啊。为什么呀？因为，你妈本身就不太同意我跟薛刚在一起。如果她知道刘薛刚现在压力这么大，她就更不同意了。我怕他万一跟我妈说怎么办？那你得给我封口费。讨厌，不给钱不行。杨哥，偏了。行，老婆就想想要收你多少钱合适。这个、你太讨厌。哎呦，这大。哎呦哎呦，你这干巴小劲儿，来我来吧。呀，真的没什么力气。谢谢啊。不知道，那个小鹿啊，真的挺可怜的。啊，我打算把那刘旭刚那升级报告批准了。哎呦，你这种精神病的状态，我实在是接受不了，没法聊。讨厌，你干嘛呀？小可都跟我说了啊，你这效率够快的呀！啊，我也没想到你们两个谈的还挺顺利的。那、啊、这咱上次说好的，给你提成。我不好意思要你们钱吧？别呀，生意归生意，人情是人情。来，拿，两码事儿啊。那个，我今天给你打电话，小可没有起疑心。没有啊。哦，他就问了我一句，我就说是生意上的事儿。你可千万别跟他说我住你隔壁啊！不是这事儿吧？我想跟你商量商量啊，咱还是告诉他吧，没必要这么瞒着他呀。现在还不合适说，而且他觉得我在给你当军师，该不高兴了呀。有点道理，没错，那还是瞒着他吧。嗯、你们俩现在又和好了哈？是啊，就是前段时间没忍住，给他打了个电话。我俩出来就是聊一聊，把这事儿都说开了。哎，那他有没有提我那天安排你们见面，然后没有见成的事儿？没有，这事儿一说多尴尬呀、啊！我们俩谁都没提。哦，那就好，你们自己都解决了。本来我还以为能帮上忙呢。你看你说的，你哪能没帮上忙啊？没你的话，这事情不能发展的这么顺利啊，是不是？得了吧，都是你自己的能耐。怎么了？怎么怎么这表情啊？有有心事儿啊？没有啊，我挺为你们俩高兴的呀。你这也不像高兴的样儿啊。其实吧，那个高兴之余还有些担忧。担忧什么呀？说我听听。你对小可是认真的？那当然了，要不然我这干嘛呢？那你对未来有什么打算吗？结婚，成家。好好过日子呗。你的未来和小可的未来，你们俩能并到一条轨道上？你是说我跟小可不合适？你们俩吧，都太顾及面子，其实这样不好。表面上看起来风平浪静，矛盾都积压在心里，就好像埋了个炸弹，随时不知道什么时候就炸了。没那么严重吧？我俩没那么大矛盾，就是平时发发小脾气什么的，谈恋爱嘛，谁还没个脾气啊？过去就没事了。反正小可可说没那么简单。不是，等会儿，等会儿。小可跟你说什么了？他跟我说的，我哪能告诉你啊？反正他对你的疑虑还是是挺多的。不是你这关子卖的有点。不是你赶紧跟我说吧，什么问题我好想办法应对啊！你们俩之间嘛，有什么问题就该说清楚说清楚。他对未来的规划和你对未来的规划都应该摊开桌面来说，别掖着藏着。万一两个人分歧太大了，不能走到一起，也别浪费时间。你说做朋友也挺好。哎呦，我怎么越听越糊涂？你到底想跟我说什么呀？
，小可他说，爱一个人和喜欢一个人，这个是两码事儿。为什么很多有情人不能眷属呢？就是因为不能把喜欢变成爱。你说，小可、啊、不爱我。我也就说到这儿了，说多了显得我好像在破坏你们俩感情。反正我觉得你应该找小可好好谈一谈，免得把我夹在中间怪别扭的。嗯，要吃水果吗？我给你洗个猕猴桃。哎，不是你。哎，什什么意思？你说半天，你不想跟我说点什么吗？有些事情现在讲，你也会觉得我在骗你。等过段时间，我再跟你解释吧。你这什么态度啊？啊，珊珊，这件事情我真的不知道该怎么跟你讲。你给我点时间。我一定会给你一个满意的答案。你不用费心思了，已经有人帮你说过了。啊？小鹿找过我了，他把你们的事情都告诉我了，但是我很生气。珊珊，这件事情，我，我不是故意要骗你的。我说你骗我了吗？你以为我生气是因为我觉得你骗我呀？我生气是因为我觉得，你为什么不直截了当的告诉我？为什么要瞒着我不信任我呢？这么重的负担，我不想把你牵连进来。你不想把我牵连进来，你就应该早点跟我说，让我早点走。珊珊，其实我想过了，你现在走，还来得及。来不及了，已经来不及了。你的卫生级报告，经过我的深思熟虑，批准了。